everyone, gagawin natin ngayon, mag-install tayo ng AutoCAD 2020 sa computer natin. At maggagawa tayo ng mga shortcut commands and toolbars and workspace settings. Una, naganda ako dito ng link. Copy natin and paste natin dito. And then, lalabas itong Autodesk. And then, click natin to. Pwede kayong mamili kung anong gusto nyo install sa computer nyo. So, click natin itong AutoCAD. Next natin. And then, yung size nya is 4GB. And then, for 64-bit po itong installer na to. And then, next lang natin. And then, select natin yung student or teacher. And then, click natin itong Auto Education Community. And then, dito, meron dito yung sign in sa kakreate account. Dahil meron na akong account, so, magsasign in na lang ako. Pero kung gusto nyo magkaroon ng, ac ng account sa Autodesk, mag-create kayo ng account, madali lang naman siya. Uh, meron lang konting verification sa mobile and then para lang malaman na kayo yon and then click lang natin doon sign in dahil meron na akong account by the way meron na rin pala akong autocad sa system ko mag inanda ako, naganda ako ng print screen na nandun yung step by step so click lang natin tong sign in And then, type natin yung email natin. And next. And password. And then, lagay natin dito yung, yung AutoCAD na install natin. 64-bit language English. Copy natin itong serial. Lagi lang natin sa sa notepad. Save. And then, dito, ay makikita kayo dito ang selection. Install now. Download now. Browser download select nyo yung browser download dahil meron na akong autocad sa system ko papakita ko sa inyo yung after net, sunod nito ito sya ito yung print screen yung download browser pag kiniglip nyo yan pag start na sya mag download ito siya and then pag natapos na siya mag download click nyo lang yung show folder kapunta siya dun sa downloads nyo ikita nyo po dito yung installer and then right click nyo ay makikita kayong run as administrator click nyo yung run as administrator and then may lalabas na ganito, select destination folder sa C, Autodesk, okay nyo lang. And then magsisimula na siyang mag-extract. And then click nyo to install. And then accept nyo. And then next. After that, click nyo yung arrow na to, may lalabas siyang ganito components so nakacheck po siya ang susunod po na print screen yan eto inancheck ko siyang dalawa then balik nyo rin balik nyo lang tong arrow then nasa sina siya 
and then click install ayan ayan po yung step by step na ginawa ko para masundan nyo ayan nag start na siya nag install pag ganyan pag nakita nyo sa computer nyo ganyan po yung mga makikita nyo o nag-install na kayo then launch na daw yung autocad ayan po yung lalabas yung launch nyo and then tatanungin po kayo nung serial di ba nag copy paste po tayo nung serial ito po click nyo lang yung enter serial number And then, agree. Activate natin siya. Dahil trial, trial lang itong nakuha natin. And then, hihingan tayo ng serial number. Ayan yung serial number na silave natin sa notepad. And then, paste nyo po yung serial number doon sa hinihingi ng Autodesk so yung product key nandun na din so double check lang then next then nilagay mo na yung serial next mo lang and then finish yan sabihin naman niya na na na-activate na, na, na yung AutoCAD paste na install na natin yung AutoCAD copy natin ngayon yung AutoCAD And then, click natin itong start drawing. And makikita nyo ito, mga lines na ito, pwede nyo siyang i-off. Tawag dyan ay grid lines. Ito, nakita nyo po itong sa right, click nyo lang po ito. Click. Ayan po. And then, makikita nyo dito yung mga commands na default. Pwede nyo rin po siyang baguhin. Pwede kayong gumawa ng sarili nyong toolbars. And then, saan po pa makikita yung file, tools, edit? Dito nyo pa makikita yan. Click nyo lang po ito. And then, click nyo itong show menu bar. Ayan po. Mabas po siya. And then, gusto kong tanggalin itong mga ito. Gusto kong gumawa ng saliling toolbars. Click nyo po, right click. And then, close yan yan pwede nyo ito and then close nyo ito and then pwede na kayong gumawa ng sarili nyo toolbars paano po makakuha ng sarili nyo toolbars click nyo po sa tools punta kayo sa toolbars ikad and then pwede na kayong mamili rito mamili po anong gagamitin po natin sa tutorial click itong layers And then, pick ko itong layer 2. And then, pick ko itong dimension. And then, pick ko itong scale. Viewports yan po yung sa scale and then pick ko itong UCS yan pwede nyo na po siyang i-arrange dito click nyo po ito, drag nyo lang pataas punta dito yan drag nyo lang po yan gamitin po natin ito sa next tutorial natin mga toolbars na ito pwede 
ke himag lagay sa taas. Ayan. Okay, na pong bahala kung paano nyo ayusin. So, click-click nyo lang po yan dyan kung gusto nyo po. And then, paano po ba isa save to? Punta po kayo dito sa right nyo. Kita nyo po itong workspace switching. Click nyo po yung arrow. And then, save current as. Type nyo po. Auto card. 2D Then save Ayan, save na po yan Para po kung may gumamit ng computer nyo or gusto nyo ibalik na sa drafting annotation kanina pwede nyo siya ibalik Then yung sisinib natin pwede nyo makita AutoCAD 2D Ayan po yung ginawa natin Ayan po yung pag ano ng toolbars saka ng works workspace settings. And then, saan ba makikita yung mga toolbars na pwede natin magkaroon tayo ng shortcut? Ito pala tayo sa tools option customize and then edit parameters pwede tayo maglagay ng mga parameters dito dito lahat ng command yan po yung lahat ng command pwede nyo baguhin kung gusto nyo pong baguhin may babay mahahaba pwede nyo kayong gumawa ng sarili nyo example gagawa tayo dito sa maglalagay tayo ng sarili nating ito kuha ko ng ito ka doption kuha tayo nung parameters ito nangyari yung 1 lie so lie on lay on plot and plan Copy natin ito. Punta kayo dun sa Tools Customize Edit Parameters Then paste natin. Yan po yung mga shortcuts na tinatawag. Lalo na ito mahaba yung mga command. Ayan, pwede nyo siyang paste dito. Ayan, then close. Ano yung ganyan? Save. Tapos type nyo. Re. Init. And then, click nyo lang po itong PGP file. Okay. Ayan po. Yung one natin. Like apply so yung 2 lay on 3 platen 4 plan 5 ayan ayan yung mga uh, shortcut commands diba natin makikita yung command alias editor talakay sa express tools siya. Click nyo to. Kita nyo dito yung nilagay natin parameters 1, 2, 3. Ayan. Pwede kayong mag-add dyan. Ayan. Nakita nyo po yung ilad natin. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 po yung mga command. For example, yung arc A. Pag tinet nyo po yung A, arc yung lalabas. Command. Ayan. Pwede kayong mag-add 
gusto niyo mag-add dito, pwede niyo add, pwede niyo remove, and then confirm nyo lang okay. And then, pagka uh, nakagawa na kayo ng gusto niyo mga shortcut command, pwede na kayo mag-start mag-gawa ng mga basic line, circle, rectangle. Ayan po yung yun next nating sa tutorial. So for today, thank you for watching this video. I hope nakatulong sa inyo. And please subscribe. Bye!